知道了，先生，太太已经无恙了，我去看看。哼，还以为你会吃个煎饼，想不到就喝了一碗粥。你不呛我会死？你还到处乱跑，幸好你下手不深，否则华佗在世，也救不了你这条命。啊、嗯。我的小暖要回来了。什么？我们明天就去见他。明天就要去见小暖了。叶子秋，你就是个怕死的废物，连自杀都做不到的窝囊废。怎么，现在小暖找到了，你是不是害怕了？严先生，恭喜你们即将团聚。原本我是怕死的，一想到肚子里的孩子，黄泉路上，我也就不孤独了。叶子秋，你不是很能折腾，不是不认命吗？我不想你认命。现在我不知道怎么选择，但如果你放弃了求生欲，那就是把选择权推给了我。你现在这样对我，我分不清真假，会以为你喜欢我，就像我以前以为于青郎很爱我一样。你把我和那种吃软饭的男人相提并论，重点是这个吗？<笑>好好休息，可别累坏了。严梦君竟然没有骂我，难道他真的喜欢上我了？不可能。也许因为我没得到过温暖，产生了错觉。林飞，好好的，怎么哭了呢？哼，我最讨厌大人不讲道理，还有冤枉我。怎么了？刚才严梦君打我，说我停了你的电，我没有。<笑>对对对，我们林飞是善良的孩子，严梦君不讲道理，实在太讨厌了。你相信我？嗯，我才不信一个六七岁小孩能坏到这种程度。你相信我就好。我走了，你必须要跟爸爸讲明白，否则你就是一个坏后妈。呃，这严家的人啊，真是说变脸就变脸啊。先、呃、先生，叶子秋怎么会怀孕？什么？不可能！我不可能犯这种错误，先生，我没有帮他。那你告诉我，他为什么会怀孕？先生，这是我的失职，但是我确信太太的食物中都加了避孕药。要死还是要生？生！给你一个改变命运的机会。选！选！先先生，别着急害怕，我让你选的是叶子秋的生死。什么？小暖已经找到了，你要做的就是下手杀了叶子秋，否则死的就是你。先生，姐，秦、呃、夕。秦夕，小暖小姐是谁找到的？